ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് ടി അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ടെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടെൻസസ് ആണുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് മലയാളത്തിൽ നമുക്കിതിനെ ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലം ഭാവികാലം ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി ഓരോ ടെൻസിനെയും നമ്മൾ വീണ്ടും ഡാലാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അത് നമ്മളൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമറൊന്നും തെറ്റാതെ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം എന്നു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മലയാളം കൂടി പറയാം സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മലയാളം കർത്താവ് എന്നാണ് വെർബിൻ്റെ മലയാളം ക്രിയ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മലയാളം കർമ്മം എന്നാണ് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആളേനെ നമുക്ക് കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഹി ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ഇനി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ അത് ക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ക്രിയയുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളിനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വാൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിലെ എല്ലാ ടെൻസും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻസ് അല്ല ചില ടെൻസസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടെൻസുകൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടെൻസുകളിൽ കൂടി സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെൻസാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് അതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താന്ന് കൂടി പറയാം അതായത് ഒരു വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയ എടുക്കാം ഇതിന് മൂന്ന് ഫോമാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് മൂന്ന് ഫോമുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഒന്ന് പാസ്റ്റ് ഫോം ഒന്ന് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന ഫോം അതായത് പ്ലേ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പ്ലേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് യഥാക്രമം വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്റൻസിലേക്ക് നോക്കാം ഹി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രാമറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റും വെർബും അതായത് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഏകവചനം ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏകവചനത്തിലായിരിക്കണം അതേപോലെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചനത്തിലാണെങ്കിൽ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ കുറേ മറ്റേ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വെർബിനെ എങ്ങനെ സിംഗുലർ ആക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ് പ്ലൂരലാണ് അതിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകവചനത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എസ് ചേർത്താൽ മതി പ്ലേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സിംഗുലർ അതേപോലെ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ് ഇതിനെ സിംഗുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസ് ഏഡ് ഏഡ് ചെയ്താൽ മതി സ്പീക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ഇനി നമുക്ക് പ്ലൂരൽ വെർബ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി പറയാം ഐ യു വി ദ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഐ യു വി ദ ഇവയെല്ലാം പ്ലൂറലായിട്ടാണ് കണക്കാക
സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന വാചകമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിവോൾവാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാക്ക് പക്ഷേ റിവോൾവിൻ്റെ ഏത് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനമാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ് ഇതൊരിക്കലും മാറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എർത്ത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് റിവോൾവിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഏകവചന രൂപമായിട്ടുള്ള റിവോൾവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെയും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഇത് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു ഇതും ഒരിക്കലും മാറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെയും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനമാണ് അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം ആയിട്ടുള്ള റൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ഉദാഹരണം പതിവായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ വാച്ച് ടെലിവിഷൻ റെഗുലർലി അവൻ എല്ലാ അവർ എല്ലാ ദിവസവും ടെലിവിഷൻ കാണാറുണ്ട് അടുത്തത് ഹി ഡാഷ് ടി എവരി മോർണിംഗ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഏത് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനമാണ് അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഏകവചന രൂപം എന്താണ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് എസ് ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഏകവചന രൂപം അപ്പോൾ ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ എവരി മോർണിംഗ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ആൾവൈസ് റെഗുലർലി എവരി ഡേ ഡെയിലി ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് രാഹുൽ യൂഷ്വലി ഡാഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡിൻ്റെ ഏത് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂഷ്വലി എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചന രൂപമാണ് അപ്പോൾ റീഡിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമായിട്ടുള്ള റീഡ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്നാൽ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡാഷ് ടുമാറോ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ അതായത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയാം ഇവിടെ എറൈവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ള വാക്കായ എറൈവിൻ്റെ ഏത് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സിംഗുലർ വെർബാണ് അതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എറൈവിൻ്റെ സിംഗുലർ വെർബായിട്ടുള്ള എറൈവ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എറൈവ്സ് ടുമാറോ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ അടുത്ത ഉപയോഗം പൊതുവായൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി വർഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ചില ജീവി വർഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കാറ്റ്സ് ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് പൂച്ചകൾ പാൽ കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കുടിക്കും എലിഫൻസ് നെവർ ഈറ്റ് ഫ്ലഷ് കൗസ് ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ഇതെല്ലാം ആ ജീവി വർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില വാചകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു സംഭവം വർത്തമാനകാലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാചകങ്ങളെ വാചകങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഇവിടെ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ ആം ഉപയോഗിക്കുക ഐ വരുമ്പോഴാണ് ആം ഉപയോഗിക്കുക ഈസ് ഉപയോഗിക്കുക ഏകവചനം വരുമ്പോൾ ഈസ് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതൊക്കെ ഏകവചനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസ് ഉപയോഗിക്കാം ആർ ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂരൽ ബഹുവചനം വരുമ്പോഴാണ് ആർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാചകം നോക്കാം ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കു
അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ ഏത് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൗ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഷീസ് റൈറ്റിംഗ് എക്സാം നൗ അടുത്തത് വളരെ അടുത്ത കാലത്തായി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കാനും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ജോൺ ഡാഷ് ടു ബോംബെ ടുമാറോ അതായത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പക്ഷേ നമുക്കിത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫോം അതായത് ജോൺ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് മതി ജോൺ ഈസ് ട്രാവലിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ജോൺ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ബോംബെ ടുമാറോ അപ്പോൾ കൺഫ്യൂ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുള്ളൊരു ടെൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വേണം പിന്നെ വി ത്രീ വേണം അതായത് ഇവിടെ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുക സിംഗുലർ ഫോം വരുമ്പോഴാണ് ഹാസ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാം ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂറൽ ഫോം വരുമ്പോൾ അതായത് വി ദേ ഇതൊക്കെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഐ വരുമ്പോൾ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാം യു വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വി ത്രീ ആണ് അതായത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വെർബിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തരന്നിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ടേബിൾ നോക്കുക ഒന്ന് റെഗുലർ വെർബും ഒന്ന് ഇറെഗുലർ വെർബും അതായത് ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഈഡി ചേർത്താൽ അതായത് ഈഡി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും വി ടും വി ത്രീയും കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റെഗുലർ വെർബ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നോക്കാം പ്ലേയുടെ വി ടു ഫോം പ്ലേയ്ഡാണ് ഒരു ഈഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ടു കിട്ടും വീണ്ടും വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലേയ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ വാക്ക് വാക്ക്ഡ് വാക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇതെല്ലാം റെഗുലർ വെർബിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതന്നെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദ്യം വരിക വാട്ട് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടേബിൾ തന്നിട്ട് കുറച്ച് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് ഇറഗുലർ വെർബാണ് റെഗുലർ വെർബിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫോം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇറഗുലർ വെർബിന് അങ്ങനൊരു ഫോമാറ്റ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് ഉദാഹരണം ബൈ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ബോട്ടാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ബോട്ട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഫോർ ഫോർഗെറ്റ് ഫോർഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ വി ടു ഫോം ഫോർഗോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വി ത്രീ ഫോം ഫോർഗോട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ വാചകം ഐ ഹാവ് വാക്ക്ഡ് ടു മൈൽസ് ഓൾറെഡി ഈ വാചകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് മൈൽ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് റീസൻ്റായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ഐ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഹാസ് സോറി ഐ ആയതുകൊണ്ട് ഹാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഉദാഹരണം ചില വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാചകങ്ങളിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ എവർ നെവർ എറ്റ് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിലായിരിക്കും ആ വാചകം ഫോം ചെയ്യുക ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വി ഹാവ് സീൻ ദിസ് മൂവി ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്നുള്ള വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സമയത്തെ ഒരു ഇടവേളേനെ പറ്റി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അവിടെ ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ദിസ് വീക്ക് അതായത് ഈ ആഴ്ച ഞാൻ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ വീക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ വീക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് എ ലോഡ് ദിസ് ഇയർ വീണ്ടും ഈ വർഷം അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷത്തെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഈ വർഷത്തെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വർഷം ഇനിയും കഴിയാൻ കിടക്കുന്ന ഉള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് എ ലോട്ട് ദിസ് ഇയർ ഇനി ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണം ഐ ഹാവ് സീൻ ആൻ ഏലിയൻ ഞാനൊരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഹി ഹാസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ബാങ്കോക്ക് ഇതും ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ആ വാചകത്തിൻ്റെ ഫോമാറ്റും അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് പോകാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അതായത് നമുക്ക് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസസ് പ്രൊസസ്സാണ് പക്ഷേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് അതായത് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് വരും പിന്നെ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് വരും പ്ലസ് ബീൻ എന്നൊരു വാക്ക് വരും പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാസ് ഓർ ഹാവിലെ ഹാവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബീൻ വന്നു സ്റ്റഡിയിങ് അതായത് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം വന്നു ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ദ ഹാവ് ബീൻ ട്രാവലിങ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ അവർ ഒക്ടോബർ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുതൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു റിവിഷൻ പോലെ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ നാല് ടെൻസുകളെ പറ്റിയിട്ടും പഠിച്ചു ഇനി ഈ വാചകങ്ങൾ ഏത് ടെൻസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സ്വന്തം വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാചകം ഷി ഈസ് ടീച്ചിങ് ഹെർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഹാവ് ഉണ്ട് ബീൻ ഉണ്ട് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫോ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അടുത്തത് ഹി ഈറ്റ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് ഹീ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വി വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും അടുത്ത ഉദാഹരണം വി ഹാവ് ലേൺഡ് അവർ ലെസൺസ് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഹാവ് ഉണ്ട് ലേൺഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഹാവ് ഉണ്ട് വി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ജസീക്ക ലീവ്സ് വിത്ത് ഹ
യെസ്റ്റർഡേ ഐ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ജനീവ ഞാൻ ഇന്നലെ ജനീവയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാലത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലെ വേറൊരു പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഐ ഡി ഡിൻ സി എ പ്ലേ എസ്റ്റർഡേ ഇത് ചില പരീക്ഷകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി ഡിൻ സിക്ക് പകരം ചിലപ്പോൾ സോ എന്നായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു നാടകം കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഐ ഡി ഡിൻ സോ എ പ്ലേ എസ്റ്റർഡേ അപ്പോൾ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് കാണിക്കും കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡിഡ് ഒരു വാചകത്തിൽ വന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാലത്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെർബ് വെർബിനെ പിന്നെയും പാസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെർബിനെ വി വൺ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഐ ഡി ഡിൻ സി എ പ്ലേ എസ്റ്റർഡേ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാചകം ഇതെല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെൻ ടെൻസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ് വരും പ്ലസ് വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡി കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വെർബ് വെർബിനോടൊപ്പം ഐ എൻ ജി ഫോം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ സിംഗുലർ ഫോം ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ സിംഗുലർ ഫോം ഏകവചന രൂപം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വാസ് ഉപയോഗിക്കാം വേർ ഉപയോഗിക്കുക പ്ലൂറൽ ഫോം വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വേറായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം വാസിൻ്റെയും വേറിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കാം വാസിൻ്റെയും വേറിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം ഷി വാസ് വാ ടോക്കിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻ ക്ലാസ് ദോസ് ഡേയ്സ് അതായത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൾ സ്ഥിരമായി ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് ഐ വാസ് മേക്കിംഗ് ഡിന്നർ വെൻ ഷി എറൈവ്ഡ് അവൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വാസ് ലിസണിങ് ടു മൈ ഐപോഡ് സോ ഐ ഡി ഡിൻ ഹിയർ ദ ഫയർ അലാം ഫയർ അലാം അടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഐപോഡ് കേൾക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഫയർ അലാം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോമാറ്റും അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും ഒന്നും ആലോചിക്കാം അടുത്തത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഹാഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബി ത്രീ ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഹാഡിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹാഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഹാഡിൻ്റെ അർത്ഥം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനും മുന്നേ നടന്നൊരു പ്രവർത്തിയെ കാണിക്കാനാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഷി ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മൂവി ബിക്കോസ് ഷി ഹാഡ് റെഡ് ദ ബുക്ക് അതായത് അവൾ ആ ബുക്ക് വായിച്ചത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് ആ സിനിമ മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ സിനിമ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ മനസ്സിലാവാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ മനസ്സിലായത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന് മുന്നേയാണ് അവൾ ആ ബുക്ക് വായിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രവർത്തികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന പ്രവർത്തിയെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നടന്ന പ്രവർത്തിയെ കാണാൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി മണി ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് മൈ വാളറ്റ് അപ്പോൾ ടെൻസ് നോക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ പാ
വെൻ വി റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത് നടന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതായത് റീച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അതായത് ഒരു ഭൂതകാലത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി വേറൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് തൊട്ട് മുന്നു വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വരും പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഐ ഹാഡ് ബീൻ റീഡിങ് ഫോർ അവേഴ്സ് ബിഫോർ ഹി കെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഹാഡ് ഉണ്ട് ബീൻ ഉണ്ട് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ വരെ ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഒരു പ്രവൃത്തി വേറൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ വരെ തുടർച്ചയായി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് ഒരു ചെറിയൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഏതാണ് ടെൻസ് എന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോട്ട് പോകാം ഭാവി കാലം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വരും പ്ലസ് ഷോൾ ഓർ വിൽ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വില്ലാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വില്ല് ഉപയോകാം അതായത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറിലാണോ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വില്ല് ഉപയോഗിക്കാം ഷോൾ ഉപയോഗിക്കുക ഐ ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം വി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഷോൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് വില്ല് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം വി വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് അതായത് ഭാവിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക വി വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് അതായത് ഞങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടുമാറോ നാളെ മഴ പെയ്യും ഷീ ഷോൾ വി ഗോ ടു ദ സിനിമ ടുനൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാം ഇതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഭാവിയിൽ തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വരും പ്ലസ് ഷോൾ ഓർ വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉദാഹരണം ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ടെന്നീസ് അറ്റ് ടെൻ എ എം ടുമാറോ അതായത് നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു സോറി ടെന്നീസ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭാവിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ടെന്നീസ് അറ്റ് ടെൻ എ എം ടുമാറോ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി ദേ വോൺ ബി വാച്ചിങ് ടി വി അറ്റ് നയൻ പി എം ടു നൈറ്റ് ഐ ഗസ് യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് തേഴ്സ്റ്റി ആഫ്റ്റർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സൺ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ അത്ര അത്ര കണ്ട് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ടെൻസസാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ടെൻസുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുന്നേ ഭാവിയിൽ ഒരു ടൈമിന് മുന്നേ വേറൊരു പ്രവൃത്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷോൾ വില്ല് ഫ്യൂച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഷോൾ അല്ലെങ്കിൽ വില്ല് വരും പ്ലസ് ഹാവ് വരും പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാവ് വന്നാൽ എന്തായാലും അതിനൊപ്പം ഒരു വി ത്രീ ഫോർമാറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഷോൾ ഓർ വിൽ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഉദാഹരണം ഐ വിൽ ഹാവ് റിട്ടേൺ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ബിഫോർ യു കം അതായത് ഞാൻ പല
അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിന് മുന്നേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിന് മുന്നേ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് സൂചിക്കാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വെൻ ഐ ടേൺ തേർട്ടി എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാവുമ്പോൾ എൻ്റെ പിയാനോ പഠനം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പിയാനോ പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു പക്ഷേ മുപ്പതാവുമ്പോൾ എൻ്റെ പഠനം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തീ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് റാം വിൽ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എൻ അവർ ബൈ ദ ടൈം ഐ മീറ്റ് ഹിം അതായത് ഞാൻ രാമിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം രാമ അപ്പോഴും കാത്തിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും എന്നാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി എസ് സി പരീക്ഷ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായാലും ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഒരു വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഐ സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഒരു വാചകം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാചകത്തിനെ തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ വേറൊരു വാചകം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിനെ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാക്ടീസ് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വാചകങ്ങൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായി പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഐ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലെ വാചകമാണ് ഇതിനെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ട ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഈ ഒരു വാചകത്തിന് എല്ലാ ടെൻസിലേക്കും ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഒരു വാചകം ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലെ ഒരു വാചകം നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെയും പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ടെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ശ്രമമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിന് അടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ കൂടി എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ വീ